A vacina que não deu certo, fabricante retira imunizante de circulação por causa da miocardite, trombose e ataque cardíaco. Gazeta do Povo. OMS agora é enfática em não recomendar máscara generalizadas para doenças do Covid. Lockdown. Aliás, quem mandou fazer o lockdown, que eles vinham aqui e enchiam a boca para dizer os negacionistas da ciência. Pois é, aquele que disse que era para fazer distanciamento social, que nem aqui, nem na China, em qualquer lugar do mundo, você isola vírus? Pois é, ele disse lá no Congresso dos Estados Unidos, Antônio Fauci, que o distanciamento social era para gerar medo na cabeça da população. Medo e mais medo. Iam para as praças, iam para as praias, dizer para as pessoas não irem para o mar porque iam morrer de Covid. Que desastre fizeram para esse país os mesmos que fizeram o desastre do Covid e falavam mal do Bolsonaro. Agora estão aqui enchendo a boca dizendo que a ciência... Culpa o agronegócio, aliás, há pouco que eu ouvi aqui. Porque os agrotóxicos, como o pequeno agricultor, não usasse agrotóxico. Aliás, agrotóxico é que nem remédio. O remédio também é veneno, depende da dose. O agrotóxico também é veneno, depende da dose. O pequeno agricultor no Brasil inteiro usa agrotóxico. Então não me vem aqui se fazer de santinho. Mudanças climáticas ou guerra do clima? O primeiro era o boi, o culpado. O respiro do boi é que estava o problema do aquecimento global. Depois o leite. Tudo narrativas e mais narrativas. O problema da carne... Mas todos eles estão vinculados ao seguinte, a indústria para vender trator elétrico, colheitadeira elétrica, carne sintética. Aliás, por que, que eles não comem carne sintética? Por que, que eles não comem leite sintético? Porque alguém tem que produzir alimento. Ou será que vai ter um prato para a esquerda e um prato para a direita? O agronegócio produz para a direita e os pequenos agricultores para a esquerda? O MST para a esquerda? Não! Agricultor é tudo o mesmo. E essas narrativas, o que, que elas têm em comum? No passado recente se falava na obrigatoriedade da vacina. Aliás, as pessoas não podiam entrar em eventos sem estarem vacinadas. As pessoas tinham que ficar usando aquela, aquela máscara terrível, vergonhosa, que não serviu para nada. As pessoas tinham que fechar os seus negócios, lockdown. E agora está se provando que nada disso é verdade. Será que nessa questão do clima eles não estão fazendo a mesma coisa? Levando medo para a população, para colocar os seus interesses no meio disso? Quais as... Que ciência é essa de dizer? Aliás, o Rio Grande do Sul é fácil de resolver. Em 1941 tivemos outra enchente dessas. Depois, em 72, foi feita a drenagem do Rio Guaíba, a drenagem do Rio Jacuí, a drenagem do Rio Caí, a drenagem do Rio Taquari e não tivemos mais enchente. O, M, o Ministério Público e a FEPAM do Rio Grande do Sul proibiu tirar areia do rio. E aí veio a enchente, qualquer chuva, o rio sai para fora. O que, é que precisa? Resolver a questão das dragagens dos rios. É simples. 
Aliás, há 83 anos tivemos outra enchente dessas. Teremos outras enchentes, mas não culpe o agricultor. Não invente essas narrativas aqui, porque se vocês culparem o agricultor, nós ficaremos sem alimentos. E a farsa do aquecimento global já foi para baixo. E vai vir a farsa do clima, porque eu quero discutir aqui nessa casa. Eu quero ter liberdade para discutir aqui nessa casa. Porque eles vão lá no outro microfone dizer, esses negacionistas, vamos lá, vamos debater. Que cientistas vocês ouviram para o Covid? Foi esse cientista que mandou fechar tudo e que agora está dizendo que era para gerar medo à população? A esquerda gosta de levar medo para as pessoas, para depois usar do medo para colocar tudo dos seus interesses. Viva o meio ambiente, viva o agricultor, que é o ser humano que preserva a humanidade, porque é o agricultor que produz a... Para encerrar, é o agricultor que produz a riqueza, é o agricultor que preserva mudanças climáticas, teremos sempre, porque é da natureza. Só que nós temos que investigar para saber se não tem mudanças climáticas mecânicas por interesses internacionais desse organismo OMS, ONU, que eu desconfio que eles fazem esses, essas catástrofes para poder...